l'Emilia Romagna è veramente la, la regione del, del cinema. Se seguiamo la via Emilia, diciamo da Fellini che, che nasce a Rimini e poi a, a Ferrara eh, c'è Vancini, c'è eh, Folco Quilici, c'è Antonioni e, e poi andiamo verso Bologna e a Bologna nasce Pasolini, Zurlini, Avati, Giorgio Diritti e poi proseguiamo e sulla via Emilia incontriamo uno dei più grandi sceneggiatori di sempre, Cesare Zavattini e poi allora ho dimenticato di dire Tonino Guerra, grande romagnolo e, e poi proseguiamo, incontriamo la Cavani e i Bertolucci eh, e Bellocchio eh, che è nato nel Piacentino. Insomma, una ricchezza senza pari e poi se vediamo i film girati nella nostra regione Beh, sono probabilmente i film che rappresentano meglio il cinema italiano, l'Italia. Eh, penso, penso a Fellini e a Marcord, eh, che veramente coglie l'essenza del, del, della Romagna. O penso a Novecento di Bertolucci, che coglie l'essenza dell'Emilia. Ma ancora, i, i film che sono stati girati in questa regione sono dei film capitali, perché sono dei film che segnano dei grandi cambiamenti. Il primo film neorealista italiano è girato durante la guerra eh, nella bassa ferrarese da Visconti ed è Ossessione. La prima commedia italiana che viene girata lontano da, eh, da Roma è Peppone Don Camillo, eh, che è un film molto sorprendente perché è un film che riesce a parlare del comunismo eh, e della democrazia cristiana in un'epoca di, di piena guerra fredda, dove perfino la parola comunista non si poteva pronunciare. E poi Fellini inventa eh, la commedia della gioventù, eh, inventa coi vitelloni un altro film che sarebbe diventato un genere e i film del, della Nouvelle Vague eh, italiana sono di, di Bertolucci e, e di Bellocchio, girati in Emilia Romagna. Quindi il rapporto è un rapporto inteso, o penso ad Avati, Avati che Gira la gran parte dei suoi film, li ambienta a Bologna, ma con continue variazioni, dove Bologna diventa il centro di un mondo eh, che racconta tutta l'Italia e forse non solo. La regione può essere capita anche attraverso i suoi film, ecco. e quindi eh, per esempio un, un percorso secondo me turistico strepitoso è quello di Novecento, che attraversa un po' tutta la provincia di Parma, ma anche in parte quella di, di Reggio, e ci porta attraverso il Novecento anche ai grandi cambiamenti. E, e però molti luoghi sono, sono, sono intatti, ecco, anche penso all'Aia dove, dove è stato girato la buona parte del film, che è ancora perfettamente intatta e che è un luogo assolutamente magico. Poi c'è la, la Rimini di Fellini, che è una Rimini co completamente immaginaria, nel senso che Fellini non ha mai girato neanche un metro di pellicola a, a Rimini, l'ha sempre ricostruita, l'ha ricostruita a Roma, però oh, la, Rima, la Rimini di Fellini era un condensato di verità, eh, quindi prendeva spunto da una realtà che lui poi ha saputo eh, ricostruire in maniera magistrale. Ma quella realtà ha nutrito il, il sogno di Fellini, quindi quella realtà esiste e, e quindi è un, è un gioco molto divertente quello di andare a vedere i luoghi di Fellini e come lui li ha, li ha, li ha trasformati, così come eh, eh, Brescello è, è dove è stata ambientata l'epopea eh, di Peppone Don Camillo, fu uno dei rarissimi casi di film girato fuori Roma nell'immediato dopoguerra, dove quella location eh, che corrispondeva al, alla scrittura di Guareschi eh, nutriva completamente il, 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 il film. O la Bologna di Pasolini, eh, Pasolini si è formato a Bologna, nasce a Bologna, si forma a Bologna, fa tutti i suoi studi a Bologna e l'incontro con Roberto Longhi, questo grande storico dell'arte, cambia il suo modo di guardare la realtà, ecco, ed è per quello che ancora oggi i figli di Pasolini, so, se vediamo a Cattone, se vediamo a Mamma Roma, rimaniamo sconvolti da quello sguardo, perché è lo sguardo di un grande eh, pittore rinascimentale, perché la, la lezione di Longhi aveva 
nutrito lo sguardo di Pasolini e quindi eh, Bologna è molto presente in Pasolini perché Bologna è stato il luogo della formazione di, di Pasolini e Bologna è la città della formazione per eccellenza è, se, è la sede della più antica università eh, occidentale è, è un luogo della trasmissione